ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലീഗൽ ഡയസ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ലോ ഓഫ് ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അണ്ടിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ കുറേ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക സോ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഏത് ടോപ്പിക്കാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാഷ്വൽ ഇൻകം അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ സെർച്ച് ചാർജ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ടേംസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കാഷ്വൽ ഇൻകം എന്താണെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് എന്താ ക്യാഷ്വൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ ബേസിസിൽ ടാക്സ് ലെവി ചെയ്യാറുണ്ട് അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഗാംബ്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വിന്നിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എമൗണ്ട് ആ ഒരു മണിയെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഇൻറ്റൻഷനോട് കൂടിയാണ് ഈ പറയുന്ന ക്യാഷ്വൽ ഇൻകത്തിന് ഫ്ലാറ്റ് ടാക്സ് റേറ്റ് ലെവി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ബി ബി വൺ വൺ ഫൈവ് ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ അകത്താണ് ഈ ക്യാഷ്വൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ മേലെ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടാക്സ് റേറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു എക്സ്ട്രാ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബൂസ്റ്റ് ആണ് ദറ്റ് കെൻ നോട്ട് ബി റിലേഡ് അപ്പോൺ ആസ് എ സ്റ്റഡി സ്ട്രീം ഓഫ് റവന്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പറഞ്ഞു നോക്കാം ലോട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ലോട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു സ്റ്റഡി സ്ട്രീം അല്ല അതായത് എന്താണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് റവന്യൂ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കത്തില്ല ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ലോട്ടറി അടിക്കും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടും അത് അപ്പോൾ ലോട്ടറി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും ആ ഒരു റവന്യൂ കിട്ടണം എന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ടൈം ഒക്കറൻസ് ആണ് അല്ലാതെ അവിടെ കോൺട്രാക്ച്വൽ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് വരുന്നില്ല അപ്പം ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് അപ്പം എന്താ അതിനൊരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പാറ്റേൺ ആണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ ലോട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഇതാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബെറ്റിങ് ഇതൊക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിന്നിങ്സ് ഫ്രം ലോട്ടറി ക്രോസ്വേർഡ് പസൽസ് റേസസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹോഴ്സ് റേസസ് ഗാംബ്ലിങ് ആൻഡ് ബെറ്റിങ് ഓഫ് എനി നേച്ചർ ഓർ ഫോം ഓർ കാർഡ് ഗെയിം ഗെയിം ഷോ ഓർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓൺ ടെലിവിഷൻ ഓർ ഇലക്ട്രോണിക് മോഡ് ആൻഡ് എനി അതർ ഗെയിം ഓഫ് എനി സോട്ട് ആ ടാക്സബിൾ ആൻഡ് ദിസ് ഹെഡ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ക്യാഷ്വൽ ഇൻകത്തിൽ വരും നമ്മളിതിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ലോട്ടറിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള എന്താണ് ക്രോസ്വേർഡ് പസൽസ് കാർഡ് ഗെയിംസ് പിന്നെ ഈ ടെലിവിഷനിലൊക്കെ വരുന്ന എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഗെയിം ഷോകൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക ആ ഒരു റവന്യൂവിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഗ്യാംബ്ലിങ് ബെറ്റിങ് പിന്നെ ഹോഴ്സ് റേസ് പോലെയുള്ള റേസുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഇൻകം എന്താണ് ടാക്സബിൾ ആണ് ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ ണ്ടറിൽ ഇതൊക്കെ ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് വരും സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ക്യാഷ്വൽ ഇൻകത്തിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറയാനായിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടേം നോക്കാം ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേരുപോലെ തന്നെ എന്താണ് രണ്ട് തവണ ടാക്സ് ഈടാക്കുകയാണ് ഒരു സെയിം സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകത്തിൻ്റെ പുറത്ത് രണ്ട് തവണ ടാക്സ് അയാളിൽ നിന്നും പേ ചെയ്യിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ഇൻകം ടാക്സ് ബീങ് പെയ്ഡ് ട്വൈസ് ഓൺ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം അപ്പോൾ ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ ഒക്കെറാവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് ലെവലിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ലെവലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് തവണ ഇത് എന്താ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ ആയിട്ട് മാറും അതായത് ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ ഹാപ്പൻസ് വെൻ എ കമ്പനി ഏ
അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ലെവലിൽ നോക്കിയാലും ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിൽ നോക്കിയാണെങ്കിലും ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ബേസിസിൽ രണ്ട് തവണ അവിടെ ടാക്സ് വരികയാണ് സെയിം ഇൻകമാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഒന്ന് ഡിവിഡൻസിൻ്റെ അത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുന്നതും ഒന്ന് കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആനുവൽ പ്രോഫിറ്റും രണ്ടാണെങ്കിലും അവിടെ രണ്ട് ടാക്സ് വരും അതപ്പോൾ ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ ആണ് സോ അതാണ് ഈ ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഒരു ഹോൾ ലെവലിലോ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിലോ നമുക്ക് ടാക്സ് അവിടെ ഈടാക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് സർചാർജ് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സർചാർജ് ഓൺ ഇൻകം ടാക്സ് റെഫേഴ്സ് ടു ആൻ എക്സ്ട്രാ ടാക്സ് ടു ബി പെയ്ഡ് ഓൺ യുവർ ഇൻകം ടാക്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ഇൻകം ടാക്സിൽ നമ്മൾ ഒരു ടാക്സ് എന്തായാലും കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് എത്ര ഇൻകമാണോ കിട്ടുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ടാക്സ് കൂടാതെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ടാക്സ് നമ്മുടെ ഇൻകത്തിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരികയാണ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സർചാർജും കൂടെ വരും അഡീഷണലും കൂടെ വരികയാണ് അതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സർചാർജ് ആ എക്സ്ട്രാ ടാക്സിനാണ് നമ്മൾ സർചാർജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ദിസ് അഡീഷണൽ ടാക്സ് ഈസ് പെയ്ഡ് ബൈ ദോസ് ഹൂസ് ഇൻകം ഈസ് ഹയർ ദാൻ എ സർട്ടൻ ലിമിറ്റ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഈ സർചാർജ് ആരാണ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ലിമിറ്റ് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലിമിറ്റിന് മേലെ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരുടെ ഇൻകം വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് ആനുവൽ ഇൻകം ഇത്ര ലിമിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര സർചാർജ് അതാണ് കണക്കെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടാക്സിൻ്റെ കൂടാണ് ഈ പറയുന്ന സർചാർജും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിൻ്റെയോ പ്രൈസിൻ്റെ അകത്ത് അതിനെ കൂട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സർചാർജ് കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര എമൗണ്ട് എന്നല്ല അതിന് നോർമലി ഒരു ടാക്സ് വരും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അഡീഷണലും കൂടി വരികയാണ് പിന്നീട് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ അകത്ത് സർചാർജ് ലെവി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ ആനുവൽ ഇൻകം ഫിഫ്റ്റി ലാക്കിൽ അതായത് അമ്പത് ലക്ഷത്തിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അമ്പത് ലക്ഷം അമ്പത് ലക്ഷത്തിൽ മേലെ ആകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകം ആനുവൽ ഇൻകം അമ്പത് ലക്ഷത്തിൽ മേളിലാകുമ്പോഴാണ് സർചാർജ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് വരുന്നത് അതേപോലെ കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോടിയിൽ മുകളിൽ വരുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് സർചാർജ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സർചാർജ് റേറ്റ് ഒന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അതായത് ആനുവൽ ഇൻകം അമ്പത് ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ സർചാർജ് എത്രയായിരിക്കും സർചാർജ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും നില്ലായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു എന്താണ് മിനിമം അമ്പത് ലക്ഷമാണ് സർചാർജിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സർചാർജ് ലെവി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അമ്പത് ലക്ഷത്തിൽ മേലെ ഉള്ളവർക്കാണ് അപ്പോൾ അമ്പത് ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സർചാർജ് അവിടെ വരത്തില്ല ഇനി അമ്പത് ലക്ഷം തൊട്ട് ഒരു കോടി വരെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനമായിരിക്കും സർചാർജ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത നമ്മൾ കണക്ക് നോക്കുമ്പം ആനുവൽ ഇൻകം ഒരു കോടി തൊട്ട് രണ്ട് കോടി വരെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർചാർജ് എത്ര ആകും ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആകും പതിനഞ്ച് ശതമാനമാകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കോടി മുതൽ അഞ്ച് കോടിയുടെ ഇടയ്ക്കാണ് ആനുവൽ ഇൻകം എങ്കിൽ സർചാർജ് എത്ര ആകും ഇരുപത്തി അഞ്ചാകും ആ പത്തും പതിനഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടി ഇരുപത്തി അഞ്ചാകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഈ അഞ്ച് കോടിയിൽ മേലിലാണ് ഒരാളുടെ ആനുവൽ ഇൻകം എങ്കിൽ അവർ എത്ര ശതമാനം അടയ്ക്കണം മുപ്പത്തി ഏഴ് ശതമാനമാണ് അവർക്ക് സർചാർജ് വരുന്നത് സോ ബിലോ ഫിഫ്റ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നില്ലും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ ക്രോർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് ടു വൺ ക്രോർ ആണെങ്കിൽ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റും ദെൻ ഈ നമ്മൾ എമൗണ്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ആനുവൽ ഇൻകം ആണ് പേഴ്സൻറ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് സർചാർജ് റേറ്റ് ഓൺ ഇൻകം ടാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ക്രോർ ടു ടു ക്രോർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ദെൻ ടു ക്രോർ ടു ഫൈവ് ക്രോർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എബോവ് ഫൈവ് ക്രോർ വരുമ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റ് ആണ് വരുന്നത് സോ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ടേംസ് ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ ആൻഡ് സർചാർജ് ഇത് മൂന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം എന്
സോ അവിടെ രണ്ട് വട്ടം ചാർജ് ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്തു അതാണ് ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ സർചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന അഡീഷണൽ ടാക്സ് ആണ് എക്സ്ട്രാ ടാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടാക്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കണക്ക് പഠിച്ചു വെക്കുക എത്ര ആണ് എത്ര ആനുവൽ ഇൻകം എത്ര വന്നാൽ സർചാർജ് റേറ്റ് എത്ര ആണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം സോ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോസിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേംസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് നോക്കാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം നിങ്ങൾ അതുകൂടെ